फक्त बत्तीस विद्यार्थी आहेत वी हॅव सीन अबाउट द ड्युरिंग लास्ट लेक्चर दॅट इज वी हॅव द प्रॅक्टिकल कोर्स इन दिस सेमिस्टर दॅट इज बी सी पी सिक्स झिरो एट इन प्रॅक्टिकल सेव्हन देर आर टू सेक्शन्स पट पट ॲडमिट व्हा That is the section first is physical chemistry and section second in organic chemistry. But practical handbook is the same as the practical handbook. Do you have a handbook or a practical handbook? Do you have a handbook? श्रद्धा कैसे श्रद्धा हो हाई मैम आज ये तो प्रैक्टिकल हैंडबुक को खड़े है जो ना परीक्षे वे बराजना ने हैंडबुक आती सोनाली जंगम यस मैम प्रैक्टिकल च हैंडबुक है ना नहीं जुना ने बार मी प्रोसिजर पाठते कड़ाई फर्स्ट सिक्स मिनट चला मी प्रेजेंटेशन करते आता प्रैक्टिकल कोर्स मध्य अपने प्रैक्टिकल्स ब्रीन दसत का सर्वान स्लाइड दिते का Slide is visible or not? This day, na? Na. Let us consider about the practical course for uh, semester 6, that is practical 7 and practical 8, that is practical 7, BCP 608. There are two sections. सेक्शन फर्स्ट हा फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है सेक्शन सेकंड हा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन है तो प्रैक्टिकल की सेक्शन या प्रैक्टिकल्स की कोर्स ऑब्जेक्टिव्स अपन पहूए टू स्टडी द केमिकल कैनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन स्टडी प्रिंसिपल एंड टाइट्रेशन बाय यूजिंग कंडक्टोमेट्रिक एनालि कंडक्टोमेट्रिक से वेगवेगे एक्सपेरिमेंट है तो प्रिंसिपल एंड टाइट्रेशन to understand that principle and during the progress of the titration what happens in the conductometric analysis you must know that in the uh, during titration conductometric titration ion of one mobility is replaced by the ion of other mobility and therefore there is the change in conductance because the conductance of the solution depends upon the number of ions in the solution also mobility of the ions or speed of the ions with which they migrate towards the respective electrode. Learn the handling and working of potentiometer. Potentiometer check ahi experiment supply la karai che. Fifth the same madhe pan tumhi potentiometer cha working pa hai lela hai. Then learn different steps of gravimetric analysis. Inorganic madla part ahi ha. Learn preparative skill in inorganic preparations and develop analytical skill in titrimetric. Estimations. These are the course objective of BCP 608 section first physical chemistry and section second inorganic chemistry. Let us consider the uh, which are the experiments in section first in physical chemistry. In physical chemistry there are two experiments of chemical kinetics that is first 
the study of energy of activation of first order reaction that is hydrolysis of methyl acetate in presence of 0.5 normal hcl or 0.5 normal h2so4 in presence of semi normal acid we have to carry out the hydrolysis of methyl acetate reaction and determine the energy of activation of this reaction hydrolysis of methyl acetate in presence of semi normal acid my he acid is cl acyl ki by h2so4 acyl je dilela acid hai ta cha by using that acid we have to determine the energy of activation of the hydrolysis of methyl acetate second kinetic experiment aplyala baghaycha hai to study the effect of addition of electrolyte kcl on the reaction between k2so8 and ki equal concentration you have done the experiments that is kii and k2so8 manje potassium iodide and potassium persulfate with equal concentration as well as with unequal concentration in fifth semester fifth semester madhe he doni experiment tumhi kelele at ki ani k2so8 second order reaction study kelele ahe with equal concentration ani with unequal concentration ani tachi energy of activation determine kelele ahe तर या सेम मध्य अपने वरती पोटेशियम आयोडाइड एंड पोटेशियम पर सल्फेट ऐसी कैनेटिक वरती एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के सी एल एड के इफेक्ट हो तो सेट नी प्रमाण के आई के टू एस एट ऐसी सेकंड सेट मध्य के सी एल सॉल्ट ऐड कर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर वेलोसिटी कॉन्स्टंट वरती का इफेक्ट होते वेलोसिटी कॉन्स्टंट की कमी होते हैं फाइंड आउट कराए टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के सी एल ऑन द रिशन बिट्वीन के टू एस एट एंड के आई इक्वल कॉन्सन्ट्रेशन दुसरा दोन एक्सपेरिमेंट कैनेटिक्स मध्य अपने स्टडी कराए नर फिस्कोसिटी का एक्सपेरिमेंट एक अपन इन्क्लूड के सिलबस मध्य टू डिटर्माइन द एवरेज मोलिक्युलर वेट ऑफ ए पॉलिमर पॉलिमर च एवरेज मोलिक्युलर वेट हे अपने डिटर्माइन कर एवरेज मोलिक्युलर वेट डिटर्माइन करना साकोसिटी तुम्हें स्टडी के लिए वॉट इज फिस्कोमीटर ये ही एफ वाई लुमान एक्सपेरिमेंट है फिस्कोमीटर चाहिए एफ वाई मध्य फिस्कोमीटर चाहिए एक्सपेरिमेंट करता यूनो दैट इज फिस्कोमीटर सहाय अपन टाइम फ्लो ता लिक्विड ऐसी डिटर्माइन करो यूट्यूब नैरो कैपिलरी इन्सर्ट के लिए इट हेज द टू बल्ब दोन बल्ब फिस्कोमीटर वन बल्ब एट अपर साइड एंड वन बल्ब एट मिडल साइड दोन लिम्स दोन बल्ब आता बल्ब ऐसी वरती एक मार्क खाली बाजूला एक मार्क आतो मग रबर टिपिंग सहाय लिक्विड सक कर अब दैट मार्क ए अबाउ द बल्ब मार्क ए पास मार्क बी पर्यत लिक्विड ट्रैवल होने कैपिलरी मधु पास होने वे अपन डिटर्मा इत टाइम नो टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम मार्क ए टू मार्क बी दुसर एक स्टैंडर्ड लिक्विड घेन जनरली वॉटर इज टेकन एज स्टैंडर्ड कि ज्यादा फिस्कोसिटी ऑलरेडी महत है स्टैंडर्ड लिक्विड बरबर टाइम फ्लो कंपेर कर टाइम फ्लो ऑफ दैट अनादर अन्नोन लिक्विड अन्नोन लिक्विड ऐसी टाइम फ्लो डिटर्माइन के वी हेव टू डिटर्माइन द मोलिक्युलर वेट ऑफ ए पॉलिमर बाय नोइंग द डेन्सिटी ऑफ दीज लिक्विड एंड टाइम फ्लो ऑफ दीज टू लिक्विड दैट इज वन एज द स्टैंडर्ड and another liquid is taken as the unknown liquid that is we have to determine the time flow with the help of the viscometer and then to determine the average molecular weight of a polymer next experiment aplyala karaycha ahe to adsorption cha experiment ahe adsorption cha experiment madhe kay karaycha tar tumhi adsorption study kelele hai kay adsorption एडसॉर्शन ही सरफेस फिनोमेना ना है सरफेस फिनोमेना मीन्स ये अपन का स्टडी करते तर जो एडसॉर्बंट एडसॉर्बेट ये दोन गोष्टी है एडसॉर्बंट मे एडसॉर्बंट मे एडसॉर्बेट मे सरफेस केमिस्ट्री तुम्हें स्टडी के लिए पांचवे सेटरला 
चारकोल एसिटिक एसिड नहीं संगते तुम्हें विसर परीक्षे पुरता है लक्षा का फरक कहते चारकोल एसिटिक एसिड है जो एडसोर करते जो के सरफेस वाय तुम्हें कहीं संगत नहीं पटकन ठीक है मैं पूछ प्रेजेंटेशन घते मैं तुम्हें संगाच है चारकोल एसिटिक एसिड मध्य एडसोर बेट को एडसोर बंट को बडसोर्शन मध्य अपने टू इन्वेस्टिगेट द एडसोर्शन ऑफ ऑक्सलिक एसिड बाय एक्टिवेटेड चारकोल एंड टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ फ्रुंडलिच एंड लैंगमोर एडसोर्शन आइसोथर्म ये अपने चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल घायक एसिड चारकोल वरती एडसोर के वेगवेगे कॉन्सन्ट्रेशन प्रिपेर कराए तुम्हारा एक कॉन्सन्ट्रेशन च ऑक्सलिक एसिड दिल्लीपासन डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन के सोल्यूशन तैयार कराए प्रत्येक मध्य इक्वल क्वांटिटी एक्टिवेटेड चारकोल से ऐड कराए एक्टिवेटेड चारकोल से इक्वल मस ऐड के टू अटेन द इक्विलिब्रियम शेक दीज बॉटल्स फॉर हाफ एन आवर कॉन्स्टंटली शेकिंग कराएं मग जे ऑक्सलिक एसिड एक्टिवेटेड चारकोल ऐसी सरफेस वरती एडसॉर्ब हो टाइट्रेशन फिल्टर कर मग टाइट्रेशन रीडिंग वरुण किसी कॉन्सन्ट्रेशन ऑक्सलिक एसिड ऐसी एडसॉर्ब के एक्टिवेटेड चारकोल वरती ही अपने डेटा पॉइंट कराए अमाउंट मास ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल है ऑलरेडी अपने महत्व है इक्वल क्वांटिटी ऐड के लिए एक्स ए डिटरमाइन कर वी हेव टू जज द वैलिडिटी ऑफ द फ्रुंडलिच एंड लैंगमोर एडसॉर्शन आइसोथर्म फ्रुंडलिच एडसॉर्श आइसोथर्म एंड लैंगमोर एडसॉर्शन आइसोथर्म हे अपन स्टडी के लिए वैलिडिटी अपने टेस्ट कराए By doing this experiment, that is to investigate the adsorption of oxalic acid by activated charcoal. <coughs> Next experiment is conductometry. Conductometry, my dear, can I apply the study? Can I just to study the dissociation constant of weak acid with respect to acetic acid and monochloroacetic acid? सेल कॉन्स्टंट इज टू बी गिवन टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सबस्टंट ऑन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक एसिड विथ रिस्पेक्ट टू एसिटिक एसिड एंड मोनोक्लोर एसिटिक एसिड सेल कॉन्स्टंट इज टू बी गिवन दू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिटिक एसिड हा एक्समेंट तुम्हें एस वाई मध्य है एस वाई च जर्नल बयाच जनक टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ एसिटिक एसिड This experiment was done in BSc part second. And in BSc part second, मतलब तुम्हें high experiment के लिए लाए थे तो अच्छा मतलब acetic acid point one normal से दिले ला सेल तो अब उन point not five, not twenty five, and in point not one अच्छी बेग बेग की dilution सपन करतो शंभर में जब plus मतलब अन्य में प्रत्येक dilute के लिए ला solution से conductance measure करतो अन्य तो अब उन dissociation constant तय acid सा वेगवेगे डायल्यूशन जी के लिए सर्वे डिशोसिएशन कॉन्स्टंट का चार डायल्यूशन तो चार फैल्यूट डिशोसिएशन कॉन्स्टंट तुम्हारा मिलते हैं तुम्हारा सेल कॉन्स्टंट मे लक्षा घया कि जो कंडक्टोमीटर है कंडक्टोमीटर मध्य तुम्हें एक्सपेट के लिए जो सेल अपन डीप करते सोल्यूशन मध्य सेल मध्य दोन प्लैटिनम पेयर्स अवकोनी प्लैटिनम ऐसी पेयर्स ग्लास इलेक्ट्रोड मध्य बाजूला पेयर ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हा कंडक्टिविटी सेल अपन डीप करतो करते डीप के सोल्यूशन कंडक्टन्स मोजतो मैं सेल कॉन्स्टंट हा तुम्हारा ऑलरेडी दिल्ला सेल कॉन्स्टंट ऑफ द 
जो कंडक्टिविटी सेल तुम्ही यूज केलेला आहे त्याचा सेल कॉन्स्टंट ऑलरेडी दिलेला असतो आणि त्यावरून मग जी सोल्युशन्स दिलेले आहेत त्याचे वेगवेगळे डायल्युशन्स करून या डायल्युशन्सचा कंडक्टन्स मेझर करायचा आहे आणि त्या मेझर्ड कंडक्टन्स वरून मग फॉर्म्युला आहे की स्पेसिफिक कंडक्टन्स काढायचा स्पेसिफिक कंडक्टन्स वरून इक्युव्हॅलंट कंडक्टन्स काढायचा आणि इक्युव्हॅलंट कंडक्टन्स वरून मग अल्फा दॅट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट करायची आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट केल्यानंतर मग आपल्याला त्याचं डिसोसिएशन कॉन्स्टंट काढायचं आहे हा झाला ऍसिटिक ऍसिडचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आणि मग काय फाइंड आउट करायचं आहे दोन पार्ट मध्ये प्रोसिजर करायची आहे सेकंड पार्ट मध्ये आपल्याला मोनोक्लोरो ऍसिटिक ऍसिड घ्यायचंय म्हणजे एक हायड्रोजन हा क्लोरीनने रिप्लेस केलेला आहे म्हणजे काय सबस्टिट्यूट केला आपण याच्यामध्ये क्लोरीन सबस्टिट्यूट केला तर या सबस्टिट्यूटचा इफेक्ट काय झाला डिसोसिएशन कॉन्स्टंट वरती हे आपल्याला फाइंड आउट करायचंय इफेक्ट ऑफ द सबस्टिट्यूट ऑन डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ द ऍसिटिक ऍसिड आणि याच्यामध्ये मग दोन्ही पार्ट केल्यानंतर जो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऍसिटिक ऍसिड साठी येईल आणि जो डिसोसिएशन कॉन्स्टंट मनोक्लोर ऍसिटिक ऍसिड साठी येईल त्याची बेरीज करायची त्याचा मीन काढायचा आणि मीनच्या व्हॅल्यू वरून कोणता डिसोसिएशन कॉन्स्टंट व्हॅल्यू जास्त आहे किंवा सबस्टिट्यूट ऍड केल्यामुळे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट वाढला का कमी झाला हे आपल्याला कन्क्लुजन मध्ये लिहायचंय हा झाला कंडोक्टोमेट्रीचा एक एक्सपेरिमेंट नंतर दुसरा एक्सपेरिमेंट आहे टू डिटर्माइन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोडियम ऍसिटेट सोल्युशन बाय टायट्रेटिंग इट कंडोक्टोमेट्रिकली विथ स्टँडर्ड एच सी एल सोल्युशन म्हणजे दुसरा जो एक्सपेरिमेंट आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन सोडियम ऍसिटेटचं तुम्हाला डिटर्माइन करायचं आहे आणि हे सोल्युशन स्टँडर्ड एच सी एल सोल्युशन बरोबर टायट्रेट करायचं आहे म्हणजे नेहमीप्रमाणे तुम्ही जे टायट्रेशन कंडोक्टोमीटरचं करता ऍसिड बेस्ड टायट्रेशन त्याच्याऐवजी तुम्हाला सोडियम ऍसिटेट घ्यायचं आहे डेफिनाइट व्हॉल्युम घ्यायचं त्याच्यामध्ये डिस्टिल वॉटर ऍड करायचं आणि सोल्युशन मध्ये कंडक्टिव्हिटी सेल डीप करून त्यापूर्वी कंडोक्टोमीटरचं स्टँडर्डायझेशन करून घ्यायचं आहे आणि स्टँडर्डायझेशन झाल्यानंतर आपल्याला हा एक्सपेरिमेंट करायचं आहे तर टायट्रेशन साठी आपल्याला एच सी एल सोल्युशन वापरायचं एच सी एल हे बिरेड मध्ये भरलेलं असलं पाहिजे आणि ते स्टँडर्ड म्हणजे त्याची नॉर्मॅलिटी ही तुम्हाला दिलेली असेल तर यावरून मग एन वन व्ही वन इज इक्वल टू एन टू व्ही टू हा फॉर्म्युला वापरून त्याची नॉर्मॅलिटी डिटर्माइन करायची आणि दस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट सोल्युशन इज टू बी डिटर्माइन बाय टायट्रेनिंग इट विथ स्टँडर्ड एच सी एल सोल्युशन कंडोक्टोमेट्रिकली म्हणजे हे सिम्पल टायट्रेशन आहे फक्त कंडक्टोमीटरच्या सहाय्याने आपल्याला हे कॅरी आउट करायचं आहे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आहे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ झेडेन झेडेन टू प्लस कॉपर कॉपर टू प्लस सिल्वर सिल्वर प्लस एनी टू इलेक्ट्रोड्स मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल आपल्याला डिटर्माइन करायचं आहे तर आता इथं जो हा एक्सपेरिमेंट आहे तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये तुम्ही थेरी मध्ये एक टाईप पाहिलेला आहे या सॉय मध्ये पण तुम्ही स्टडी केलेलं आहे की मेटल मेटल आहे आणि इलेक्ट्रोड तर मेटल मेटल आहे आणि इलेक्ट्रोड तयार करताना काय करतो आपण प्युअर मेटल इज डीप इन द सोल्युशन कंटेनिंग इट्स ओन आय म्हणजे कॉपर कॉपर आय आणि इलेक्ट्रोड तयार करायचं असेल तर कॉपर रॉड इज डीप इन कॉपर सल्फेट सोल्युशन सिल्वर सिल्वर आय आणि इलेक्ट्रोड तयार करायचं असेल तर सिल्वर इलेक्ट्रोड इज डीप इन सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन म्हणजे त्याच्या ओन आय मध्ये तो इलेक्ट्रोड डीप केला की आपल्याला मेटल मेटल आय आणि इलेक्ट्रोड मिळतो मग या मेटल मेटल आय आणि इलेक्ट्रोडच पोटेन्शियल आपल्याला डिटर्माइन करायचं आहे म्हणजे झिंक झिंक आय आणि इलेक्ट्रोड असेल कॉपर कॉपर आय आणि इलेक्ट्रोड असेल तर त्याच पोटेन्शियल म्हणजे ई से ई झेडेन किंवा ई कॉपर हे आपल्याला डिटर्माइन करायचं आहे मेटल मेटल आय इलेक्ट्रोडचं पोटेन्शियल मग यासाठी सुद्धा आपल्याला काय करायचंय तर 
पोटेन्शियोमीटर सुरुवती नेहमी प्रमाण वन पॉइंट जीरो एटीन फोल्ट स्टैंडर्डाइज कर झिंक आ कॉपर इलेक्ट्रोड्स दिल्ले तो झिंक सा झिंक सल्फेट सोल्यूशन तुम्हारा दिल्ला कॉपर सा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दिल्ला हे मैं ओवरऑल संगते ना तुम्हारा एक एक एक्सपेरिमेंट की प्रोसिजर ही दी जाए एक्सपेरिमेंट विषयी एक्सप्लेन के जो झिंक सल्फेट सोल्यूशन कॉपर सोल्फेट सोल्यूशन मैं पॉइंट वन मोलर चलेपुर वेगवेगे डायल्यूशन कराए तीन डायल्यूशन के प्रत्येक सोल्यूशन मध्य झिंक रॉड डीप कर प्रत्येका पोटेन्शियल रेफरन्स इलेक्ट्रोड हा कैलोमेल इलेक्ट्रोड मन वो जे पोटेन्शियल तुम्हारे पोटेन्शियोमीटर वरती कॉन्स्टंट रेडिंग दैट इज द ऑब्जर्ड ई एम एफ या ऑब्जर्ड ई एम एफ या तीन वैल्यूज तीन डायल्यूशन सा झिंक सा कॉपर सा तीन वैल्यूज मिलते कनेक्शन कस है तो पुस्तक मधे दिल है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट की प्रोसिजर पाठली जाए मग पोटेन्शियल ऑब्जर्व के अपने मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड च पोटेन्शियल रेफरन्स च पोटेन्शियल कॉन्स्टंट कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो वाले है वैल्यू तुम्हारा दिल्ली ई एम एफ ऑफ सेल तुम्हें पोटेन्शियोमीटर वरती मेजर करता मग मेटल आयन इलेक्ट्रोड च पोटेन्शियल अपने डिटर्माइन कराए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है टाइट्रेशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यूजिंग पोटेशियम डायक्रोमेट के टू सी आर टू ओ सेवन सोल्यूशन एंड टू डिटर्माइन और टू कैलक्युलेट रेडॉक्स पोटेन्शियल ऑफ एफ ई थ्री प्लस एफ ई टू प्लस सिक्सटीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है फेरस अमोनियम सल्फेट पोटैशियम डायक्रोमेट मध्य टाइट्रेशन कर फर्स्ट सहाव्याशन करूट के तुम्हारा जे टाइट्रेशन है फेरस अमोनियम सल्फेट पोटैशियम डायक्रोमेट ये टाइट्रेशन कर पोटेन्शियोमेट्रिकली टाइट्रेशन कर फेरस अमोनियम सल्फेट पोटैशियम डायक्रोमेट मैं फेरस अमोनियम सल्फेट मध्य आयन की बैलेंसी कफ ई टू प्लस ज्यादा अपन पोटैशियम डायक्रोमेट ऐड करते कन्वर्टेड इन टू एफ ई थ्री प्लस ऑक्सीडेशन होता एफ ई टू प्लस आर ऑक्सीडाइज इन टू एफ ई थ्री प्लस पोटेन्शियल बदलत जता At the end point, there is a rapid change in EMF of the solution. Rapidly, solution the EMF change होता है तो अन्य at the end point या yeah, uh, yes एक बड़ा graph और उन अपन approximate end point कर तो अन्य जो से first derivative वाले delta E by delta V versus volume of alkali added तो first derivative से जो graph कर तो तो जब और उन अपने लाय accurate end point में तो अन्य या accurate end point वो उन एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू हा फॉर्म्यूला नॉर्मैलिटी का मग रिडॉक्स पोटेन्शियल का हा एक्सपेरिमेंट ये कराए तो अशा प्रकार तीन सॉरी आठ एक्सपेरिमेंट है आठ एक्सपेरिमेंट को केमिकल कैनेटिक्स के दोन एक्सपेरिमेंट है फिस्कोसिटी का एक्सपे एक एक्सपेरिमेंट है दिल्ली पॉलिमर है तरह एवरेज मॉलिक्युलर वेट अपने डिटर्माइन कराए एडसोर्शन का एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी चारकोल ऑक्सेलिक एसिड एडसोर्शन च एक्सपेरिमेंट है फ्रुंडलीच आमोर एडसोर्शन है सुथम की वैलिडिटी अपने जज कराए नर कंडक्टोमेट्री चाहिए एक्सपेरिमेंट है डिसोसिएशन कॉन्स्टंट वीक एसिड का का दुसरा मे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड ऐसी डिशोसिएशन कॉन्स्टंट का वट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सिट्यूट ऑन द डिशोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक एसिड टू डिटर्माइन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेड सोल्यूशन बाय ट्रेटिंग इट कंडक्टोमेट्रिकली विथ स्टैंडर्ड एसियल 
सोल्यूशन आणि पोटेन्शियोमेट्रीचे हे जे दोन एक्सपेरिमेंट आहेत तेही आपण पाहिलेलं आहे हा झाला सिलेबस सेक्शन फर्स्ट चा फिजिकल केमिस्ट्री चा देन लेट अस कन्सिडर अबाउट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दॅट इज द केमिकल कायनेटिक्स एक दोन मिनिट बर का ठीक आहे मग लेट एस कन्सिडर अवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दॅट इज द पहिला एक्सपेरिमेंट हा कॅनेटिक्सचा एक्सपेरिमेंट आहे दॅट इज स्लाइड दिसते ना सर्वांना टू स्टडी द इनर्जी ऑफ ऍक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दॅट इज हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एस्टेट इन प्रेझेन्स ऑफ पॉइंट फाईव्ह नॉर्मल एस सी एल ऑर पॉइंट फाईव्ह नॉर्मल एच टू एस ओ फोर हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही एफ वाय पासून करत आहात म्हणजे एफ वाय ला हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एसिटेट हा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे एस वाय ला हा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे रिलेटिव्ह स्ट्रेंथ तुम्ही काढलेले आणि टी वाय ला आता या सेम ला हाच एक्सपेरिमेंट करायचा आहे सोडू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एसिटेट इन प्रेझेन्स ऑफ सेमी नॉर्मल ऍसिड तर याच्यामध्ये तुम्हाला केमिकल्स काय काय लागतात तर केमिकल्समध्ये पॉइंट वन नॉर्मल एन ओ एच हे बिरेटमध्ये भरण्यासाठी आपल्याला लागतं पॉइंट फाय नॉर्मल एच सी एल किंवा पॉइंट फाय नॉर्मल एच टू एस ओ फोर मिथिल ऍसिटेट आईस फिनॉलथॅलिन इंडिकेटर ॲपरेटस दॅट इज ब्युरेट पिपेट फाईव्ह एम एल सी पिपेट असेल कोनिकल फ्लास स्टॉपर्ड बॉटल्स अँड थर्मोस्टॅट एक्सेट्रा मग सुरुवातीला आपल्याला सेट लावायचा आहे आता सेट लावताना ज्यावेळी कधीही कॅनेटिक्सचा एक्सपेरिमेंट येतो त्यावेळेस सेट लावताना नेहमीप्रमाणे प्रिकॉशन घेऊन दोन्ही बॉटल व्यवस्थित वॉश करून घ्यायच्या स्टॉपर्ड असणाऱ्या आणि फर्स्ट बॉटलमध्ये मिथिल ऍसिटेट हे ब्युरेटमधूनच घ्यायचंय फर्स्ट बॉटलमध्ये मिथिल ऍसिटेट ब्युरेटमधून घ्यायचंय आणि सेकंड बॉटलमध्ये हंड्रेड एम एल एच सी एल पॉइंट फाय नॉर्मलचे एच सी एल हे मेझरिंग सिलेंडरच्या सहाय्याने मोजून घ्यायचं जर तुमचं व्हॉल्युम चुकला तर रिडिंग चुकतं आणि की इथल्या व्हॅल्यू या कॉन्स्टंट येत नाही तर जे व्हॉल्युम तुम्ही घ्यायचं आहे ते ऍक्युरेट घ्यायचं आहे ब्युरेटमधूनच पाच एम एल मिथिल ऍसिटेट फर्स्ट बॉटलमध्ये घ्यायचं सेकंड बॉटलमध्ये ब्युरेटमधून सॉरी मेझरिंग सिलेंडरच्या सहाय्याने हंड्रेड एम एल पॉइंट फाय नॉर्मल एस सी एल घ्यायचं दोन्ही बॉटल तयार झाल्यानंतर मग कॅनेटिक्समध्ये टेम्परेचरला पण महत्व आहे कारण आर एन एसचं इक्वेशन तुम्ही पाहिलेलं आहे जर टेम्परेचर आपण वाढवलं तर काय होतं रेट ऑफ रिॲक्शन वाढतो म्हणून टेम्परेचर आपल्याला काय करायचं आहे कॉन्स्टंट ठेवायचं आहे आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी पूर्ण एक्सपेरिमेंट होईपर्यंत तुमच्या या दोन्ही बॉटल्स या वॉटर बाथमध्येच राहिल्या पाहिजेत पूर्ण एक्सपेरिमेंट होईपर्यंत टू अटेन द कॉन्स्टंट टेम्परेचर बरेच जण काय करतात तिथं प्रोसिजर मध्ये लिहिलेलं आहे टू की द बॉटल्स इन वॉटर बाथ फॉर अबाउट टेन मिनिट्स मग दहा मिनिट ठेवतात आणि नंतर बाहेर काढतात तर असं करायचं नाही पूर्ण एक्सपेरिमेंट होईपर्यंत आपली 
बॉटल रिएक्शन मिक्सचर की वॉटर बाथ मे पाजे टेम्परेचर नोट डाउन कराए टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड मध्य तुम्हें नोट डाउन करता कन्वर्जन केलविन मध्य कराएंगे दौनशे त्रहत्तर ऐड कराए कैपिटल टी वन कि ज्यादा टेम्परेचर लुम्मी पेला सेट लाला है सेट लगर तेम्परेचर कॉन्स्टंट होता है पांच दह मिनट मग बॉटल मिक्स करता सुधा तथ कु बॉटल को बॉटल मध्य मिक्स कराएगा ये है कि ज्यादा बॉटल मध्य तुम वॉल्यूम जास्त है जास्त वॉल्यूम की बॉटल कमी वॉल्यूम या बॉटल मध्य मिक्स कराए सेकंड बॉटल मध्य हंड्रेड एम एल एच सी एल है यह हंड्रेड एम एल एच सी एल बॉटल हि फाइव एम एल मध्य मिक्स कराए मिक्सिंग करता ना एक ही ड्रॉप सोल्यूशन च बाजूला सड़ू दयाच नहीं कारण जर वॉल्यूम चेंज तो तुम्हार सोल्यूशन च कॉन्सन्ट्रेशन ही बदलता रीडिंग सुधा बदलता फर्स्ट दैट इज द सुरुआती तुम्हें जे के सॉरी मिक्स के मिक्सिंग च टाइम सुधा नोट डाउन कराए बाजूला ज्यादा बॉटल मिक्स केुमी रिएक्शन ही स्टार्ट मैं कानेटिक्स मध्य वे अतिशय महत्व है कारण दो बॉटल तुम्हें मिक्स के लिए तुम्हें रिएक्शन सुरू होते हैं रिएक्टंट्स आर कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट रिएक्टंट प्रोडक्ट मध्य कन्वर्ट वाइल सुरुआत होते तुम्हारी ब्यूरेट ही पॉइंट वन नॉर्मल एनिवर्स ने जीरो मार्क पर्यत इयर बबल का भर घनिकल प्लास मध्य तुम्हारे आईस फिलॉन्सैनिन इंडिकेटर के दोन ड्रॉप अगोदर घेन पाजे ज्यादा तुम्हें दोनों बॉटल मिक्स करता तो मिक्स के बॉटल व्यवस्थित शेक कराएँ रिएक्शन मिक्सचर मधु पांच एम एल रिएक्शन मिक्सचर पिपेट आउट करूँ कोनिकल फ्लास्क मे घे ऑलरेडी आईस फिलॉन्सैलिन इंडिकेटर है मे रिएक्शन मिक्सचर एनएज बरबर टाइटेट कराए तो जर रिएक्शन तुम्हें पाली तो यह रिएक्शन मधे का होता संगा बर मैं रिएक्शन का रिएक्शन होते थे हाइड्रोलिस ऑफ मेथिल एस्टेट रिएक्शन का होते संगा मेथिल एस्टेट का फॉर्म्यूला संगा इतकी वर्ष तुम्हें करता है फॉर्म्यूला नहीं तो सी थ्री एटी सिक्स सी एस थ्री मग हाइड्रोलिंतर एच एच टू ओ बरबर इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आयन का रिएक्शन थोड़े 
ठीक है सी एस थ्री सी ओ सी एस थ्री प्लस एच टू ओ इन प्रेजेंस ऑफ एच प्लस सी एस थ्री सी ओ एच प्लस सी एस थ्री ओ एच एसिड प्लस अल्कोहल अपने मिलता जे एसिड मिला एसिड अपन ठराविक टाइम नर पॉइंट वन नॉर्मल एन एच बरबर टाइट्रेट कर जीरो टाइम ली इमिडिटली दोनों बॉटल मिक्स के पांच एम एल रिएक्शन मिक्सचर पेपेट आउट के बरबर टाइट्रेट के जे पेल टाइट्रेशन रीडिंग तुम्हें जीरो च रीडिंग दैट इज टी जीरो टी जीरो च रीडिंग मत टी जीरो च रीडिंग जीरो टाइम च रीडिंग इन्फिनिटी च रीडिंग तुम्हारा दिल्ला मैं संगित पठिमाग् वे कि ही केमिकल रिएक्शन पूर्णपने कम्प्लीट होने बराज वे लगते एंड देर फोर का ही वेन रिएक्टन च कॉन्सन्ट्रेशन अगर कमी कमी हो जाता वेलॉसिटी कि रेट ऑफ रिएक्शन हा अगर कमी होते एंड देर फोर इट इज सपोज दैट रिएक्शन इज टू बी कम्प्लीटेड आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर्स चौवीस तासन ही रिएक्शन कम्प्लीट अपन समझते मैं चौवीस तासन दो बॉटल मिक्स के चौवीस तासन जे रीडिंग घी इन्फिनिटी च रीडिंग तुम्हारा ऑलरेडी प्रोवाइड के इन्फिनिटी च रीडिंग मैं टी इन्फिनिटी माइनस टी जीरो इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन का रिएक्टन च इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इज इक्वाइल टू टी इन्फिनिटी माइनस टी जीरो जे जीरो टाइम च रीडिंग है तो अतिशय व्यवस्थित घजे एक्युरेट घजे एंड पॉइंट बगता सुधा तुम्हें जस्ट पिंक ऐवजी का ही जन अगर डार्क पिंक करता तर लक्ष्य है आप कोनिकल फ्लास्क पाजे आडिशन करता ड्रॉप बाय ड्रॉप एडिशन करटली शेकिंग पाजे जस्ट पिंक कलर आला मे जे ऑलरेडी तुम्हें पिपेट आउट के रिएक्शन मिक्सचर है तैमे का एसिड तैयार है एसिटिक एसिड एनएच बरबर टाइट्रेट करते एसिड मे फिनॉल थैलीन लुटला ही कलर ये नहीं ज्यादा अपन टाइट्रेशन कर ज्यादा पॉइंट लसिड तुम एनएच बरबर कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज हो तरी ही तुम्हें बिरेट मधुन एक ड्रॉप एनएच का ऐड कर सोल्यूशन का कलर हा जस्ट पिंक तो पिंक कलर पहाय है That is the end point of the titration. Burette worthy reading bhakta na sudha vyavasit burette kaadu na apla doya cha samantar reshet te chatli liquid chi patri ali pa jani mag tu reading note down karaya cha he zero time cha reading chala. नंतर ची रीडिंग ही दा दा मिनट अंतराने है तुम्हें रिएक्शन ही अक तीसला स्टार्ट के लिए तर जीरो च रीडिंग अक तीसला नर च रीडिंग अक चलीसला मैं दुसर रीडिंग घेनापूर्वी बरबर आठव्या मिनटाला फार अगोदर आईस आनवाच नहीं कारण का तर आईस मेल्ट हो जो तर आठव्या कि सतव्या मिनटाला कोनिकल फ्लास मे आईस फिनॉल थे इंडिकेटर के दोन ड्रॉप्स घेन ब्यूरेट ही जीरो मार्क पर्यत एयरबल ऑलरेडी काड़ेलाुरुआती भर बरबर दाव्या मिनटाला तुम्हें पिपेट आउट रिएक्शन मिक्सचर कराए ऑलरेडी कोनिकल फ्लास मे आईस फिनॉल थे इंडिकेटर अल तैरती पोर कराए ज्यादा अपन रिएक्शन मिक्सचर बॉटल मधु पिपेट आउट कर आईस वरती पोर करते रिएक्शन मिक्सचर च टेम्परेचर सडनली फॉल होता आईस च फंक्शन का रिएक्शन एट दैट पर्टिक्युलर टाइम दाव्या मिनटा अपने रीडिंग घायन रीडिंग घेन अपने दोन मिनिट लगू शकत मैं बारह मिनटा च रीडिंग पर आईस एड के आईस मु रिएक्शन मिक्सचर च टेम्परेचर सडनली फॉल होता जे रीडिंग अपन घटा चाहिए टाइम लिएक्शन अरेस्ट होते आईस 
फंक्शन आय सॅड करताना सुद्धा स्मॉल पीस दोन पीस सफिशियंट होतात नंतर दहा दहा मिनिटाच्या अंतर आणि असे रिडिंग घ्यायचे पन्नास मिनिटापर्यंत मधल्या वेळा टी झिरो मायनस सॉरी टी इन्फिनिटी मायनस टी झिरो तुम्ही कॅल्क्युलेट केलेला असेल त्यावरून ए काढलेला असेल आणि प्रत्येक रिडिंग मधनं एक्स काढण्यासाठी टी टी मायनस टी झिरो टी टी मायनस टी झिरो म्हणजे दहाव्या मिनिटाचं जे रिडिंग आलेलं आहे त्याच्यातनं झिरोचं रिडिंग मायनस करायचं विसाव्या मिनिटाला जे रिडिंग आलेलं आहे त्याच्यातनं झिरोचं रिडिंग मायनस करायचं तीस मिनिटाला जे रिडिंग आलेलं आहे त्याच्यातनं झिरोचं रिडिंग मायनस करायचं त्यावरून एक्स काढायचा ए तुम्ही ऑलरेडी काढलेला आहे त्याच्यातनं एक्स मायनस करायचा ए मायनस एक्स तुम्हाला मिळेल आणि नंतर मग त्याचा रेशियो घ्यायचा ए आपण ए मायनस एक्सचा रेशियो घ्यायचा आणि त्या रेशियोच्या लॉगची व्हॅल्यू सेकंड नेक्स्ट कॉलम मध्ये लिहायचे तर प्रोसिजर मी पाठवते त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये तुम्ही बघा की लॉग ए आपण ए मायनस एक्स हा रेशियो त्या ठिकाणी लिहायचा आहे कारण तो आपल्याला के काढताना लागणार आहे मग आता ही कॅल्क्युलेशन आपण कॅल्क्युलेटर वर सहजरित्या करू शकतो म्हणजे मधल्या दहा मिनिटात नुसतं न थांबता आपण ती कॅल्क्युलेशन करायची आहेत मग आपला फर्स्ट सेट झाला की लगेच दुसरा सेट लावायचा म्हणजे बॉटल व्यवस्थित वॉश करायच्या आणि सेकंड सेट मध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने सेकंड सेट लावायचा आहे फक्त रूम टेम्परेचरला बॉटल न ठेवता आपण या बॉटल कशामध्ये ठेवतो थर्मोस्टॅट मध्ये ठेवतो म्हणजे जे तुमचं टेम्परेचर आहे रूम टेम्परेचर त्याच्यापेक्षा दहा डिग्रीने टेम्परेचर वाढवून सिमिलर सेट आपण हायर टेम्परेचरला कॅरी आउट करतो मग याच्यासाठी आपण काय वापरतो तर थर्मोस्टॅट वापरतो थर्मोस्टॅट म्हणजे काय आहे तर कॉन्स्टंट टेम्परेचर वॉटर बाथ याच्यामध्ये जे टेम्परेचर आपण लावून ठेवू त्या टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतात आणि त्या टेम्परेचरला आपल्याला तो सेट कॅरी आउट करता येतो तर दोन्ही बॉटल तयार करून त्या थर्मोस्टॅट मध्ये ठेवायच्या आपण रेग्युलरला करत असताना आपली बॉटल कोणती आहे हे व्यवस्थित आयडेंटिफाय करून ठेवायचं आणि नेहमीच्या पद्धतीने म्हणजे पहिला सेट जसा तुम्ही केला तसाच हा दुसरा सेट पण करायचा आहे फक्त थर्मोस्टॅटच्या इथं जाऊन तुम्ही पिबिट आउट करायचंय म्हणजे पूर्ण एक्सपेरिमेंट होईपर्यंत तुमची बॉटल ही थर्मोस्टॅट मध्ये असली पाहिजे आणि मग याच्यामध्ये सुद्धा सेकंड सेट साठी झिरोचं रेडिंग व्यवस्थित घ्यायचंय नंतर दहा दहा मिनिटांनी अशी पन्नास मिनिटापर्यंत रेडिंग घ्यायचे दोन्ही सेट झाल्यानंतर मधली जी कॅल्क्युलेशन आहेत ए ए ए मायनस एक्स ए अपाऊन ए मायनस एक्स आणि लॉग ए अपाऊन ए मायनस एक्स ही कॅल्क्युलेशन करून ठेवायची आणि फक्त तुमचे लास्ट कॅल्क्युलेशन म्हणजे के वन आणि के टूचे राहतील सेट फर्स्ट साठी के वनची कॅल्क्युलेशन आहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आहे म्हणजे त्याला कायनेटिक इक्वेशन आहे के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री डिवायडेड बाय टी लॉग ऑफ ए अपाऊन ए मायनस एक्स लॉग ए अपाऊन ए मायनस एक्स आपण ऑब्झर्वेशन टेबल मध्ये काढलेला आहे त्याला फक्त टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री डिवायडेड बाय टी ने मल्टीप्लाय करायचं टी म्हणजे टाइम इन मिनिट आहे प्रत्येक जण काही जण टेम्परेचर घेतात तर टी म्हणजे टाइम इन मिनिट आहे दहाव्या मिनिटाला दहा येईल विसाव्या मिनिटाला वीस तिसाव्या मिनिटाला तीस चाळीस आणि पन्नास अशा के च्या तुम्हाला पाच व्हॅल्यूज मिळतील के वन च्या पहिल्या साईड साठी पाचीची बेरीज करायची डिवायडेड बाय फायू करायचं त्यावरून मीन के वन मिळेल सेकंड जो सेट आहे त्याच्यासाठी के टू च्या व्हॅल्यूज मिळतील सेम फॉर्म्युला आहे के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री डिवायडेड बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए मायनस एक्स आणि त्यावरून के टू काढायचा आहे के टू काढल्यानंतर मग मीन के टू काढायचा आणि मीन के टू आणि मीन के वन हे आपल्याला रिझल्ट मध्ये लिहायचे मीन के वन आणि मीन के टू च्या व्हॅल्यूज रिझल्ट मध्ये लिहायच्या कॅल्क्युलेशन ने ज्या आलेल्या आहेत आणि त्यावरून इनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन काढायचं इनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन ई ए बरोबर फॉर्म्युला आहे तुम्हाला बुक मध्ये दिलेला आहे ई ए इज इक्वल टू लॉग के टू डिवायडेड बाय के वन इंटू टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री इंटू आर इंटू टी वन टी टू टी वन टी टू हे कॅपिटल आहे हे लक्षात ठेवा ते केल्विन मध्येच घ्यायचंय इथं सुद्धा बऱ्याच जणांची चूक होते की टी वन टी टू ते डिग्री सेंटीग्रेड मध्ये घेतात तर केल्विन मध्ये ती टेम्परेचर घ्यायच्या डिवायडेड बाय टी टू मायनस टी वन आर ची व्हॅल्यू ही जूल मध्ये घ्यायची एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल आणि त्यावरून जो आपल्याला अन्सर येईल इनर्ज ऑफ ऍक्टिव्हेशनचं ते अन्सर हे जूल मध्ये येईल आणि लिहिताना आपल्याला किलो जूल मध्ये लिहायचंय म्हणून काय करायचं आलेल्या अन्सरला थाउजंड ने डिवाइड करायचं आणि ते किलो जूल मध्ये कन्व्हर्ट करायचं ही ई एच ची व्हॅल्यू तुम्हाला बाय कॅल्क्युलेशन मिळाली के वन आणि के टू या व्हॅल्यू सुद्धा बाय कॅल्क्युलेशन मिळाल्या मग बाय ग्राफ पण काढायचंय आपल्याला तर ग्राफ काढताना लॉग ए अपॉन ए मायनस एक्स वर्सेस टी हा ग्राफ काढायचा आणि हा जर ग्राफ आपण पाहिला तर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शनचा ग्राफ आहे आणि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मध्ये नेचर ऑफ ग्राफ 
काय आहे या दोन व्हेरिएबल्स साठी तर इट इज स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन ओरिजिन मधून हा ग्राफ पास होतो व्यवस्थित स्केल चूज करायचं ग्राफ काढायचा आणि ग्राफ वरून जो स्लोप येईल त्यावरून के ची व्हॅल्यू काढायचे टू पॉइंट थ्री नॉट थ्री ने मल्टीप्लाय करून मग पहिल्या सेट साठी के वन मिळेल ग्राफ वरून सेकंड सेट साठी ग्राफ वरून तुम्हाला के टू ची व्हॅल्यू मिळेल के वन आणि के टू दोन्ही मिळाल्यानंतर मग त्यावरून एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन काढायचं आहे म्हणजे ई ए च्या व्हॅल्यू आणि के वन के टू च्या व्हॅल्यूज या बाय कॅल्क्युलेशन पण मिळतील आणि बाय ग्राफ पण मिळतील तर तुम्हाला मी प्रोसिजर पाठवते ते प्रोसिजर प्रमाणे लिहून काढा तो एक्सपेरिमेंट नंतर आपण म्हणजे आपल्याला ज्यावेळी आपलं व्यवस्थित हे होईल त्यावेळी आपल्याला व्यवस्थित रिडिंग घेता येतील कारण ऑलरेडी तुमच्याकडे तो एक्सपेरिमेंट जर लिहिलेला असेल तर मग त्याच्यामध्ये फक्त आपल्याला रिडिंग घेऊन व्हॅल्यू पुट करून ती कॅल्क्युलेशन पटकन करता येतील जो काही आपल्याला अव्हेलेबल वेळ मिळेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॅक्टिकल कव्हर करता येतील समजला ठीक आहे आणि हँडबुक बऱ्याच जणांकडे होती पाचव्या सेमिस्टरला जुनी हँडबुक त्याच्यामध्ये पण तो एक्सपेरिमेंट आहे टू डिटरमाईन एनर्जी ऑफ ऍक्टिव्हेशन ऑफ द हायड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एसिटेट इन प्रेझन्स ऑफ सेमी नॉर्मल ऍसिड चालेल मग आता आपला वेळ झालेला आहे नेक्स्ट लेक्चर तुमचं असेल आता